யோசுவா சித்திமிலிருந்து வேவுக்காரராய் இரண்டு மனுஷரை ரகசியமாய் வேவு பார்க்கும்படி அனுப்பி நீங்கள் போய் தேசத்தையும் எரிகோவையும் பார்த்து வாருங்கள் என்றான் அவர்கள் போய் ராகாப் என்னும் பேர் கொண்ட வேசியின் வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து அங்கே தங்கினார்கள் நல்ல கவனமா கேளுங்க யோசுவா என்ன செய்கிறான் ரெண்டு வேவுக்காரரை ஒற்றர்களை அழைத்து தான் கடந்து போக வேண்டிய எரிகோ பட்டணத்தையும் அங்கு இருக்கக்கூடிய மனுஷரையும் வேவு பார்த்து விட்டு வாருங்கள் என்று சொல்லி அனுப்புறான் சரிங்களா வேவு பார்க்கறதுக்கு அனுப்புனா வேவு பார்க்கிற வேலையைத்தானே பார்க்கணும் இல்லையா இவதுக்கு ராகாப் வீட்டில் போய் தங்குறாங்க கேள்வி என்னைக்காக கேட்டிருக்கீங்களா ராகாப் யார் ஒரு வேசி அப்ப வேவு பார்க்க போகிறவர்கள் ஏ வேவு பார்க்காமல் ராகாபுடைய அந்த வேசியின் வீட்டிலே போய் தங்குகிறார்கள் கேள்வி என்னைக்கா கேட்டுமா ஐயா கேட்டிருக்கிறோமா யாரும் இப்படிப்பட்டதான தொழில் செய்கிற இது அவர்களுக்கு ஒரு தொழில் இந்த தொழில் செய்கிறதான அவர்களுடைய வீடு அவர்கள் ஒதுக்கு புறமாய் இருக்கிறது அலங்கத்தின் மேலே ஒரு 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 ஓரமாக இருக்கிறது அது ஒரு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட இடமாக வெளியிலே இருக்கக்கூடிய மற்றவர்கள் யாவரும் வந்து போகக்கூடிய இடமாக அந்த வீடு இருக்கிறது சரிங்களா ஆகவே அந்த வீட்டிற்கு யார் வேண்டுமானாலும் போகலாம் யார் வேண்டும் போக்குவரத்துமா இருக்கலாம் என்பது நியதி ஒன்று சரி வேதத்தில் இவைகள் குடி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது எந்த விதத்தில் இது நியாயமாய் தெரியும் அந்த நாட்கள் தேவன் எதையும் நன்மையையும் இங்கே வைத்திருக்கிறார் தீமையானதையும் தேவன் வைத்திருக்கிறார் எல்லாவற்றையும் தாவீது தனக்கு எவ்வளவாய் பிரியமானவன் என்பதை தேவன் அவனுடைய ஒவ்வொரு காரியங்களிலோ தேவன் நமக்கு விளக்கி காண்பித்த போதிலோ அவன் செய்த பிழையை அவன் செய்த தப்பிதத்தை அவர் தேவன் மறைக்காமல் பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறார் கத்தருக்கு மயிமை உண்டாவதாக அந்த நாட்களிலே இப்படிப்பட்டதான ஒரு தனிப்பட்ட இந்த மாதிரியான காரியங்கள் எல்லாம் அன்றைக்கு அது குற்றமாய் கருதப்படாதல் அன்றைக்கு மாத்திரம் அல்ல இன்னைக்குமே யாருக்கு இது குற்றம் தெரியும் வேசித்தனமும் விபச்சாரமும் குற்றம் என்று யாருக்கு தெரியும் நமக்கு மாத்திரம் தான் தெரியும் மற்றவர்களுக்கு தெரியாது களவும் கற்று மறை என்று சொல்லி அவர்கள் வாழ்ந்து போகிறது தான் வாழ்ந்து முடிக்கிறது தான் அவளுடைய வாழ்க்கை ஆனால் கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு மாத்திரம்தான் இது குற்றம் இது குற்றம் இல்லை என்பதை இது பாவம் இது பாவம் இல்லை என்பதை கண்டறிந்து கொள்ள முடியும் ஸ்தோத்திரம் கத்தருக்கு மயிமை உண்டாவதாக ஆகவே யாரும் எளிதிலே அணுகக்கூடிய ஒரு வீடாய் இருக்கிறபடியினாலே இந்த வேவுக்காரர்கள் அங்கே போகிறார்கள் அங்கே போய் தங்குகிறார்கள் முதலாவது நோக்கம் ரெண்டாவது இந்த இருவரும் அவளுடைய வீட்டிற்கு போனது தவறான நோக்கம் அல்ல என்பதை அவள் சட்டென புரிந்து கொள்ளுகிறவளாக இருக்கிறாள் கத்தருக்கு மயிமை உண்டாவதாக இங்கே நம்ம இந்த ராகாபுடைய சரித்திரத்திலே இன்றைக்கு நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காரியங்கள் ஒரு நான்கைந்து காரியங்கள் இருக்கிறது இதைத்தான் இன்றைக்கு உங்களோடு கூட பரிசு தாவியானவர் பேச போகிறார் ஆக வேவு பார்க்க வந்தவர்களுடைய நோக்கம் தவறான நோக்கத்திலே அவர்கள் வரவில்லை அப்படி தவறான நோக்கத்தில் வரவில்லை என்பதை இந்த ராகாப் சட்டென புரிந்து கொள்ளுகிறாள் அதற்கேற்றபடி தன்னை அவள் மாற்றிக் கொள்கிறதை பார்க்கிறோம் ஹலலூயா ஹலலூயா கத்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த இடத்துல முதலாவது அவளுடைய காரியம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வாசிப்ப யாக்கோப் ரெண்டு இருபத்தஞ்சு வாசிக்கலாம் அந்தபடி ராகாப் என்னும் வேசியும் தூதர்களை ஏற்றுக்கொண்டு வேறு வழியாய் அனுப்பிவிட்ட போது கிரிகளினாலே அல்லவோ நீதியுள்ள 
நீதி உள்ளவளாக்கப்பட்டால் என்று வாசிக்கிறோம் ஆக தன் வீட்டுக்கு வந்தவர்கள் தவறான நோக்கத்தில் வரவில்லை என்பதை உணர்ந்த மாத்திரத்திலேயே அவள் தன்னுடைய கிரிகளிலாலே அவள் நேற்று வரை வாழ்ந்த வாழ்க்கை ஒன்று நேற்றின் கதைந்த நிமிடத்தில் வரைக்கும் அவள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை ஒன்று மாறாக அவர்கள் உள்ளே வந்த மாத்திரத்திலேயே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருடைய ஊழியர்கள் கர்த்தருடைய வேலையை செய்கிறவர்கள் ஒரு குடும்பத்தின் உள்ளே நுழைந்த மாத்திரத்திலேயே அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய தவறான அசூசியான காரியங்கள் எல்லாம் உடனே மாற்றப்படும் தவறான நோக்கத்தில் வரவில்லை கர்த்தருடைய ஊழியர்களாய் அங்கே வந்திரு வந்தது நிமித்தமாக அவர்கள் கால் வைத்தது நிமித்தமாக அவளுடைய இருதயம் முற்றிலுமாய் மாற்றப்படுகிறது ஆகவே தன்னுடைய கிரிகளினாலே அவள் நீதிமா நீதி உள்ளவளாக மாறுவதற்கு தன்னை உட்படுத்திக் கொள்ளுகிறாள் என்கிறதா சாரம் முதல்ல சரிங்களா ஸ்தோத்திரம் இப்போ அதுல முதல் காரியமா நம்ம எதை எடுத்துக் கொள்ளுகிறோம் என்கிறதா மிக முக்கியமானது வாசிக்கலாம் எபிரேயர் பதினொன்று முப்பத்தி ஒன்று வாசிக்கலாம் இது என்ன நம்ம இதுவரைக்கும் நம்ம இதுவரைக்கும் நம்ம ராகாபுடைய காரியத்தில் ஒரு வித்தியாசமான கோணத்தில் நாம் இந்த செய்திகளை கேட்டிருப்போம் இன்றைக்கு தேவன் நம்மோடு கூட பேசுகிற காரியம் ஒரு வித்தியாசமான காரியமாய் நம்மோடு கூட பேசுக போகிறார் சோத்ரோ ஆ விசுவாசத்தினாலே ராகாப் என்னும் வேசி வேவுக்காரரை சமாதானத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டு கீழ்படியாதவர்களோடு சேதமாகாமல் இருந்தால் அனித்தியமான சந்தோஷங்கள் தன்னுடைய எல்லா விதமான பணம் பொருள் பதவி எல்லாமே ஒன்றும் இல்லை என்பதை அவள் உணர்கிறவளாய் இருக்கிறாள் ஆக அவர்களை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக அவர்களுக்கு உதவி செய்வதன் மூலம் தாங்கள் முற்றிலுமாக தான் ஒரு ரட்சிப்பு கேது தான் காப்பாற்றப்படுவோம் இந்த பாவ வாழ்க்கையிலிருந்து தான் ரட்சிக்கப்படுவோம் காப்பாற்றப்படுவோம் என்கிற உணர்வு அவளுக்குள்ளாய் பற்றி எறிகிறது இதுல முதலாவது அவளுடைய கிரியை எங்கே செய்கிறது விசுவாசம் இந்த விசுவாசம் விசுவாசம் என்னங்க சொல்லுங்க வா சொல்லுங்க நம்ம கான் அனுபவித்த நம்மளே பல காரியங்கள்ல நம்ம விட்டுருவோம் அவளுக்கு அன்னைக்குத்தான் ஆண்டவனுடைய அந்த அந்த அனுபவம் அவளுக்கு அன்னைக்குத்தான் வரப்போகுது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இதுதான் ஆபிரகாமனுடைய விசுவாசம் தான் யாருன்னு தெரியாது தனக்கு தேவனை பத்தி தெரியாது தான் இதுவரையிலும் ஆராதிக்காத தேவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு வான் சொன்னே அதை நம்பி பின்னால போனான் இல்லையா அப்படித்தான் இவள் கேள்விப்பட்ட மாத்திரத்திலேயே அவளுடைய விசுவாசம் எங்க வருது தன்னுடைய ராஜாவை குறிச்சு நினைக்கல நேற்று வரைக்கும் தன்னுடைய அரணான கோட்டையை குறிச்சு அந்த கோட்டையினுடைய பலம் அவளை பாதுகாக்கும் என்று நம்பல மாறாக என்ன சொல்றாங்க அவங்களுடைய முழுக்க முழுக்க இந்த தேவனை குறித்து எந்த தேவனை குறித்து அங்க எல்லாம் பேசிக்கிறாங்க செவி வளர்ச்சி செய்தியாக ஐயோ அந்த எகிப்திலிருந்து ஒரு ஜனங்களை கூட்டி கொண்டு வந்துட்டு இருக்காரு அந்த ஜனங்கள் எல்லாரையும் நடத்தி வருகிறவர் அவருடைய தேவன் அவர் எப்படி எல்லாத்தையும் சங்கரித்து வருகிறார் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி ஒழுங்கு பண்ணி அவர்களை நேர்வழியிலே நடத்தி கொண்டு வருகிறார் என்று சொல்லுகிற ஒரு அனுபவம் ரெண்டு ஒன்பது பத்த வாசிங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு தேசத்தை ஒப்பு கொடுத்தார் என்று உங்களை பற்றிய திகில் பிடித்தது என்று தேசத்தின் குடிகள் எல்லாம் சோர்ந்து போனார்கள் என்று அறிவேன் நீங்கள் எகிப்தில் இருந்து புறப்பட்ட போது கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்பாக சிவந்த சமுத்திரத்தின் தண்ணீரை 
வற்றி போக பண்ணினதையும் நீங்கள் யோர்தானுக்கு அப்புறத்தில் சங்காரம் பண்ணின எமோரியர் ரெண்டு ராஜாக்கள் சிகோனுக்கும் செய்ததையும் கேள்விப்பட்டோம் ஐயா இந்த ரெண்டு பேர் உள்ள வந்த உடனே அவளுடைய இருதயம் பற்றி எரிகிறது பற்றி எரிகிறது மாத்திரம் அல்ல தன்னுடைய பாவ வாழ்க்கையில் இருந்து ஒரு பாவ விமோச்சனத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் தனக்கு ஒரு நித்தியமான ஒரு காரியம் கிடைக்கும் ஏதோ ஒன்று இங்க கிடைக்கின்ற விசுவாசம் அவளுக்குள்ளாய் கொழுந்து விட்டு இந்த விசுவாசம் எங்கே வருகிறது என்று சொன்னால் அங்க அவரை பத்தி கேள்விப்படுறோம் அவர்கள் பிடியா இவர்கள் கடந்து வந்த போது கடந்து வந்த நேரத்தில் என்னெல்லாம் <laughs> அவரே வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கினவர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் என்பதை இந்த பாவியான ஸ்திரீ உணர்ந்து தேவனை ஒரே மெய்யான மெய் தேவனை விசுவாசிக்கிறவளாக இருக்கிறாள் ரெண்டாவதாக வாசிக்கலாம் ரெண்டு மூணு யோசுவா ரெண்டு மூணாவது வசனத்தை வாசிங்க அப்பொழுது எரிகோவின் ராஜா ராகாபண்டைக்கு ஆள் அனுப்பி உன்னிடத்தில் வந்து உன் வீட்டா வீட்டுக்குள் பிரவேசித்த மனுஷரை வெளியே கொண்டு வா அவர்கள் தேசத்தை எல்லாம் வேவு பார்க்கும்படி வந்தார்கள் என்று சொல்ல சொன்னான் பாருங்க இப்ப என்ன செய்யறா பாருங்க மெய்தேவனுடைய ரச்சிப்புக்காக தன் ஜீவனையும் கொடுக்க தயாராகிறாள் சாவுக்கு துணிகிறாள் ரத்த சாட்சியாக மறிக்கவும் அவள் தயாராகிறாள் சத்தியத்தை கேட்கல சுவிசேஷத்தை அறிவிச்சாங்கன்னு கேட்கல மாறாக இந்த கர்த்தருடைய ஊழியர்கள் வேவு பார்க்க வந்தவர்கள் வீட்டுக்குள் பிரவேசித்த மாத்திரத்திலேயே அவளுடைய உள்ளம் பற்றி எரிந்து காணாத அந்த தெய்வத்தை கேள்விப்பட்டுகிற அந்த மாத்திரத்திலே அந்த தெய்வத்தின் மேலே விசுவாசம் வைக்கிறாள் அந்த விசுவாசத்தின் உச்சக்கட்டம் தனக்கு ஒரு பாவ விமோச்சனம் கிடைக்க போகிறது என்று சொல்லி அந்த விசுவாசத்தினுடைய உச்சக்கட்டத்தின் விளைவு தான் ரத்த சாட்சியாக மறித்து போவதற்கும் அவள் தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிறாள் எவ்வளவு ஒரு பெரிய காரியம் என்று பாருங்கள் ராஜகட்டளை இது நல்ல பாருங்க இப்ப ஐஎஸ் உல்பா அப்புறம் என்ன இன்னும் பாகிஸ்தானில் இருந்து வந்துட்டேன் என்னமோ தெரியாம ரெண்டு பேரும் செஞ்சிருப்பான் எப்படி தெரியாம ரெண்டு பேரும் செஞ்சிருப்பான் அந்த ரெண்டு பேர்த்தோட பேரு நாலு பேரு காணு மூணுன்னு இருக்கும் அதோட சேர்ந்து சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் பிடிச்சிட்டு போய் குதிகால் நரம்ப எடுத்து வருஷ கணக்கில் உள்ளதுக்கு போட்டுருவாங்க ஏன் காரணம் என்ன தேசத்துக்கு தேச துரோக குற்றச்சாட்டு தன் தேசத்தை எதிரிக்கு காட்டி கொடுத்த ஒரு காரியம் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இன்றைக்கு ராஜாவுட ராஜாவுக்கு தெரியும் ராகாவுடைய வீட்டுக்கு ரெண்டு பேர் வந்திருக்கிறாங்க அவர்கள் வேவுக்காரர்கள் அவனுடைய ஒற்றர்களை கொண்டு அவன் அறிந்திருக்கலாம் அதனால உடனடியாக அவனை வெளியில் அனுப்பு என்று சொல்லி ராஜகட்டளை ஆனால் அந்த ராஜகட்டளையையும் எதிர்க்க துணிந்தவளாகிறாள் ராகா அவள் எவ்வளவா இவர் நீதி உள்ளவளாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டாள் என்பதை பாருங்கள் நல்ல கவனிங்க ஆக அவளுடைய நோக்கம் எல்லாம் ஒன்றே ஒன்று நித்திய நித்தியமாக நரகத்து நரகாக்கினை கேதுவாக வாழுகிற ஒரு வாழ்க்கைக்கு பதிலாக ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கை தனக்கு கிடைக்கும் என்கிற விசுவாசம் அந்த பரிசுத்த வாழ்க்கைக்காக தன் ஜீவனையும் கொடுக்க அவள் மூன்றாவதாக 
இவளுடைய தொழில் கேவலமான தொழில் அருவறுப்பான தொழில் இப்படி அற்பமாய் எண்ணப்பட்டவள் ஒரு மிகப்பெரிய ஆலோசனைக்காரியாக மாறுகிறார் எப்ப ஆண்டவர் மெய்தேவம் மெய்தேவன் ஒருவர் உண்டு என்று சொல்லி நம் இருதயத்தில் விசுவாசித்து நம்மை மனப்பூர்வமாக அந்த ரட்சிப்புக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோமோ அந்த மாத்திரத்திலேயே அங்க நடக்கிறது என்ன நீயா நானா இல்ல நீயும் நானும் பிரயாசப்பட்டு எதுவும் நடக்க போறது இல்ல அங்கே தேவனுடைய கிருவை கிரியே செய்கிறது அவள் அருவறுப்பானவள் அவள் என்ன செய்கிறாள் புறக்கணிக்கப்பட்டவள் அவள் என்ன செய்கிறாள் ஒரு பெரிய ஆலோசனை காரியாக மாறுகிறாள் என்ன ஆலோசனை கத்தர் அவரோடு கூட இருக்கு அவனோடு கூட இருக்கிறார் அல்லா யார் ஒருவர் ஆண்டவரை நான் ஏற்றுக்கொண்டு வேண்டும் என்று ரட்சிக்கிறார்களோ ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்களோ அவர்களோடு தேவன் நடைபெறுகிறார் அல்லா ஆகவர்கள் தப்பித்துக் கொள்ளும்படியாக வேவுக்காரர்கள் தப்பித்துக் கொள்ள வேணும் அதே சமயத்தில் தானும் தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் எவ்வளவு அழகா வாசிங்க நாலஞ்சு வசனம் வாசிங்க அதில் மனுஷர் வந்திருந்தார்கள் ஆனாலும் அவர்கள் எவ்விடம் எவ்விடத்தாரோ எனக்கு தெரியாது வாசலை அடைக்கும் இருட்டு வேலையில் அந்த மனுஷர்கள் புறப்பட்டு போய்விட்டார்கள் அவர்கள் எங்கோ போன எங்கே போனார்களோ என்று எனக்கு தெரியாது நீங்கள் சீக்கிரமாய் போய் தேடுங்கள் மகாராஜாவுக்கும்ாவுக்கும்ாவுக்கும்ாவுக்கும்ாவுக்கும்ாவுக்கும்ாவுக்கும்ாவுக்கும்ாவுக்கும்ாவுக்கும்ாவுக
பாருங்க <laughs> எவ்வளவு ராகாப் எப்படி அவளுடைய கிரி அவள் எவ்வளவு நீதிமான் நீதி உள்ளவளாக தெரிந்தாள் என்பது மாத்திரமல்ல அவள் எவ்வளவு புத்திசாலியாக புத்தியுள்ள ஸ்திரியாய் தன் குடும்பத்தையே அவள் காப்பாற்றுகிறவளாய் இருக்கிறாள் ஐந்தாவதாக ஐந்தாவதாக இருபத்தொன்னு வாசிங்க வசனத்தை அதற்கு அவள் உங்கள் வார்த்தையின்படியே ஆக கடவுது என்று பின்பு அவள் அந்த சிவப்பு கயிற்றை ஜன்னலிலே கட்டி வைத்தாள் அலிலூயா கத்தருக்கு மயிமை உண்டாவதாக இந்த இடத்து தான் முக்கியமா பார்க்கணும் ராகாவ் என்ன செய்கிறாள் அப்பா நான் அவங்கள்ட்ட ஒரு பெரிய உத்தரவாதத்தை வாங்கிட்டேன் நானும் ரசிக்கப்படுவேன் என் குடும்பமும் ரசிக்கப்படுவோம் என்று சொல்லி ஆஹா ஜோரா கைதட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அவள் இருந்து விடவில்லை மாறாக என்ன செய்கிறாள் அடையாளம் ஒரு வேறு பிரிக்கப்பட்ட அடையாளம் அந்த எரிகோ மக்களுக்கு எல்லாம் அந்த எரிகோ ஜனங்களுக்கு மத்தியிலே தான் ஒரு வேறு பிரிக்கப்பட்டவள் என்பதை தானும் தன் குடும்பமும் வேறு பிரிக்கப்பட்டவள் என்பதை அடையாளப்படுத்துகிறவளாக இருக்கிறாள் இதுதான் முக்கியம் இன்றைக்கு நம்மை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளுகிறது எங்கே ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் வந்துருவோம் சரிங்களா ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் வருவோங்க கரெக்டா ரொம்ப மன வருத்தத்தோடு சொல்றேன் எத்தனை தான் நான் இந்த சத்தியத்தை ஊட்டி ஊட்டி வளர்த்தாலும் அது உள்ள போய் ஜீரணிக்குதா ஜீரணிக்கலையான்னு எனக்கு தெரியல என்ன பண்ணினாலும் வர முடியல கூடுகையில் இல்லை ஆலயத்துக்கு இல்லை என்ன அநியாயமா இருக்கு இதுக்கு மேல நான் இதை சொல்ல வரேன் மன வருத்த மனம் துக்கப்பட்டு நான் சொல்லுகிறேன் எனக்காகவா ஆலயத்துக்கு வருகிறீர்கள் எனக்காகவா தேவ சன்னதிக்கு முன்பாக நிற்கிறீர்கள் சத்தியத்தை ஊட்டி ஊட்டி வளர்த்தினாலும் உங்களுக்குள்ள ஏறல் அது ஆனால் இந்த ராகாப் என்ன செய்கிறாள் கேள்விப்பட்ட மாத்திரத்திலேயே தனக்கு ஒரு சாப விமோச்சனம் கிடைக்கிறது என்ற மாத்திரத்திலேயே அவள் சாக துணிகிறது மாத்திரம் அல்ல அவர்களுக்கு உதவி செய்கிறது மாத்திரம் அல்ல தன் குடும்பத்தை காப்பாற்றினது மாத்திரம் அல்ல ஒரு வேறு விரிக்கப்பட்ட அடையாளத்தை அவள் பெற்றுக் கொள்கிறவளாக இருக்கிறாள் பாருங்க அவள் எவ்வளவு ஒரு அற்புதமான ஒரு சத்தியத்தை ராகாபின் மூலமாக தேவன் என்று நம்மோடு கூட பேசி இருக்கிறார் இல்லைங்களா பிரியமானவர்களே கவனமாய் கேளுங்க இந்த ராகாப் என்கிறவள் விசுவாசிக்கிறவளாய் இருந்தால் மெய்தேவனை குறித்து விசுவாசிக்கிறவளாய் இருந்தால் தன்னுடைய ரட்சிப்புக்காக தன் ஜீவனையும் கொடுக்க துணிந்தவளாய் இருந்தால் மாத்திரமல்ல அதற்காக தன் கிரிகளினாலே செயல்பட்டால் கிரிகளினாலே செயல்பட்டால் தேவன் தனக்கு கொடுத்த ஞானத்தை கொண்டு ஆலோசனை சொன்னால் தன் முழு குடும்பத்தையும் காப்பாற்றினால் ரச்சிப்புக்குள்ளாய் கொண்டு வந்தால் மாத்திரமல்ல ரச்சிப்பை பெற்றுக் கொண்டதற்கு பின்பு ஒரு வேறு விரிக்கப்பட்ட ஒரு ஜீவியத்திற்கு தன்னை ஆட்படுத்தி கொண்டாலும் மைமை உண்டாவதாக பிரியமானவர்களே நாம் எந்த நிலையில் இருக்கிறோம் நாம் எந்த நிலையில் இருக்கிறோம் விசுவாசத்தில் உறுதியாயிருக்கிறோமா 
விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருக்கிறோமா கிடைத்த ரட்சிப்புக்காக நம்முடைய ஜீவனையும் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறோமா கத்தருடைய ஊழியர்களுக்கென்று ஏதாவது ஊழியர்களுக்கு என்று ஒரு கலசம் தண்ணி கொடுக்கணும்னாவது நினைக்கிறோமா ஊழியத்திற்கு என்று எதையாவது செய்யணும்னு நினைக்கிறோமா சொல்லுங்க தான் மட்டும் அல்ல தன் முழு குடும்பமும் ரட்சிப்புக்குள்ளாய் கடந்து வர வேண்டும் என்று நம்முடைய பிரயாசம் என்ன அப்படி எல்லாரும் நாம் பாதுகாக்கப்பட்டால் நம்முடைய ரட்சிப்புக்கு அடையாளமாக பாதுகாப்பாக நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் கடைசியாய் நிறைவாய் ஒரு வார்த்தையை சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் பிரியமானவர்களே இந்த அடையாளம் சிவப்பு நூல் கட்டுவதனுடைய நோக்கம் நானும் என் குடும்பமும் நானும் என் கணவனும் நானும் என் பிள்ளைகளும் நானும் என் பெற்றோர்களும் கத்தருடைய பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள்ளாய் வந்துவிட்டோம் அலெல்லுயா இனி சத்துருவானவன் எந்த விதத்திலும் உள்ள நுழையாத வெடிக்கு என்னுடைய வேறுபட்ட ஜீவியம் என்னுடைய பிரத்தியோகமாய் மற்றவர்களுக்கு அடையாளமாய் இருக்கிற ஜீவியம் வெளிப்பட வேண்டும் இதுதான் அந்த சிவப்பு நூலுடைய அடையாளம் நம்ம வீட்டுக்குள்ள சண்டை போட்டுக்கிட்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ள பிரச்சனைகளை உருவாக்கிக்கிட்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ள தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செயல்படுத்திக்கிட்டு நம்முடைய அகங்காரம் நம்முடைய கோபம் நம்முடைய ஆத்திரம் சண்டை போ பாவம்னு நமக்கு எதெல்லாம் தெரியுமோ அது எல்லாத்தையும் இன்னும் வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு நான் அது அந்த அடையாளம் இல்லாமல் இருப்போம் என்று சொன்னால் ரசிக்கப்பட்ட போது துப்புரவாக பாவத்தை வெளியே அனுப்புன நாம் தொடச்சிட்டு போனது அங்கே போய் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறது கொஞ்சம் கேப் விட்டாலும் தேடி இன்னும் ஒன்பது பேர்த்து கூப்பிட்டு உள்ளே வந்துடும் இல்லைங்களா உள்ளே வந்து அது சொல்த்தி சொலட்டி அடிக்கிற அடி இருக்குமே தாங்க மாட்டோம் புரிஞ்சு கொள்ளுங்க ஒருத்தனா உள்ள இருக்கும் போதே நம்மளால தாங்க முடியல அவனை விரட்டுறதுக்கு நம்ம பாராட்டு நம்ம போர் நம்ம போராட்டம் கொஞ்சம் நஞ்சம் அல்ல ராத்திரியும் பகலும் இரவும் பகலும் மூன்று நேரங்களும் ஜவம் பண்றது என்ன பரிசுத்தவான்கள் ஜவம் பண்றது என்ன ஐயோ ஆண்டவருக்காக எதை செய்யணும் நின்னது என்ன எல்லாம் அப்படி அப்படியே உண்ணாமல் உறங்காமல் ஆகா ஓகோ என்று கொஞ்சம் எல்லாம் ஆன உடனே நம்முடைய அடையாளம் மாறி போகிறது ஜப வாழ்க்கை இல்லை வேத வாசிப்பு இல்லை தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாத காரியங்கள் எல்லாம் நம்மளை வந்து சூழ்ந்து கொள்ளுகிறது போனவன் திரும்பி பார்க்குறான் எங்கடா போய் யாரடா பிடிக்கலாம்னு திரும்பி பா அட நம்ம நேற்று வரைக்கும் இருந்த இடம் நல்லா சுத்தமாக கூட்டி வச்சுட்டாங்கடா இப்போ இடம் இருக்குது போகிறதுக்கு வழி போ ஒன்றும் இல்லை ஒன்பது தாங்க முடியுமா சுற்றி சுழட்டி அடித்தா நம்மளால் தாங்க முடியுமா ஆக ராகாமுக்கு அந்த அடையாள கயிற்றை கட்டும்படி ஊழியர்கள் சொன்னாங்க அவங்க ஊழியர் ஊழியக்காரங்க தான் வேவுக்காரனா ஊழியக்காரங்க கத்தருடைய வேலை செய்வங்க தான் சோத்திரம் அலுலுவா ஆக இன்றைக்கு ரச்சிக்கப்பட்ட நாம் அப்படிப்பட்ட அடையாள கயிற்றை கட்டி பாதுகாப்போடு இருக்க தெய்வீக பாதுகாப்போடு இருக்கிறோமா அல்ல அந்த கயிறெல்லாம் அங்கங்க இத்து போய் அங்கங்க கேப் விழுந்திருக்குதா என்பதை யோசித்து பார்த்து தேவ சமூகத்தில் நம்ம ஆராய்ந்து பார்ப்போம் நிதானித்து பார்ப்போம் கத்திரதாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன் ஆமேன்